så blir det uppäten av mygg under tiden. Men det kan man också nämna. Det står ett myggmäcka ja. i mitt hår. All right, redo? Jajamän. Yes. Hej så allihopa och välkommen till WWF TV. Nu så är jag uppe i fjällen tillsammans med Sandra Jönsson. Vart ungefär fjällen är vi? Alltså vi är strax nedanför Helagsfjällen. Vi står mitt i trädgränsen i ett äh, myggmäcka. Mm. Och pinas. <laughs> Precis. Vi var tvungna att hitta lite skugga för att det är ett av årets varmaste dagar mm. idag. Mm. Då väljer vi att fjällvandra. Ja. <laughs> så att vi är lite lagom svettiga och härliga. Men vi har varit uppe i fjällen och sett fjällrävar faktiskt. Mm. Två stycken mm. jättefina igår vid midnatt kom de fram. Ja. Så det är tur att solen är uppe lite längre fortfarande ljus vid den tiden här. Mm. Och fjällräven, den är ju en av två rävar som vi har här i Sverige. Mm. Den andra är ju rödräven, som jag tror att de flesta har sett någon gång. I mm. alla fall känner till hur den ser ut. Men jag är nyfiken på, vad tycker de här två rävarna om varandra? Ja, alltså, de är ju himla nära släkt. Men de är, mm. in, de är inte vänner, om man säger så. De är inte vänner? Nej, är, ja. ska, kanske inte bittra fiender, men rödräven är ett, en väldigt ovälkommen gäst för fjällrävarna. Mm. Okej. Okay. De är inte kompisar. Men bor de i närheten av varandra? Inte egentligen. Alltså, fjällräven bor på Karlfjället mm. och den är ju specialdesignad för att leva högt där uppe. Rödräven hör egentligen inte hemma där uppe. Men mm. klimatförändringarna, mildare vintrar och att folk slänger matrester på fjället gör att de kan passa dit och stanna kvar. Man märker ju att trädgränsen hela tiden klättrar högre upp på fjället. Mm. Men den kommer också rödrävarna. Och klimatet förändras, det märker man också ganska tidigt på fjället. Medeltemperaturen mm. har ju redan höjts här uppe. Tyvärr. Och det, det gynnar rödrävarna och det gör livet jobbigare för fjällrävarna. Och vad händer när de träffar varandra då här uppe? Ja, fjällrävarna bor ju i fantastiska hem. De här stora, vackra lyorna. Och de kan rödrävarna ta över. Ja, ja, du vet, jag har myggor överallt. Ja. <laughs> det är trevligt att vara omtyckt. Ja. Nej, men dels så tar rödräven över fjällrävarnas hem. Sen mm. så tar de över maten. Eh, I i sämsta fall kan de också bita ihjäl fjällrävar och så kan mm. de sprida skabb. Okej, okay. mm. vi hade så väl föreställt bara mig att det kanske var något slags liksom hat, kärleksfullt, kusinaktig relation liksom. men inte riktigt alltså. Nej, inte riktigt. Det är, rödräven är faktiskt bara problem för fjällräven. Mm. Men de är, de är ganska olika varandra. Rödräven är dubbelt så stor och har den här liksom, röda, tjocka vinterpälsen. Fjällrävarna är ju antingen vita på vintern eller blå. Blå? Ja, blå. Blå-svart. Oh, vad spännande. Ja, jättevackra. För de som vi såg igår, den ena var ganska mörk mm. och den andra var lite spräcklig. Ja, ja men nästan. Och nu, för nu håller de på att tappa vinterkläderna och då kan de se lite, lite stökiga ut. Jaha. <laughs> Så den mörka fjällräven vi såg hade ju lite, fortfarande lite vinterpäls på svansen. Mm. Så de, de blå-svarta rävarna, de blir nästan lite chokladbruna svarta på sommaren. De, de är mina favoriter. Sen så finns det de fjällrävarna med vita vinterpälsen och de får en, en brun eh, färg med lite beige, beige inslag. Och kan man se skillnad på hanar och honor på något sätt? Nej, det kan man faktiskt inte. Då Nej. måste man eh, titta Ner och noga. kolla <laughs> på rätt ställe. <laughs> Precis. Ja. Ja. Och de, de hänger ihop hela livet? Ja, de är som gifta par. Det är, jätte, det, det, de är lite gulligt. De, mamma och pappa bor tillsammans, livet ut och uppfostrar valparna tillsammans. Ibland har det också hänt att två familjer flyttar ihop i samma lya, som ett litet kollektiv. Nej men vad roligt! Ja. <laughs> Alla får på sitt sätt, liksom. ja. även i fjällrävsvärlden. Mm. Mm. Jag gillar det. Och har rödrävarna liknande beteende då? De lever ju mer ensamma, så de har ju inte par på samma Nej. sätt som, som fjällrävarna har. Rödräven är ju... Fjällräven är en så kallad specialist. Den, den är egentligen allätare, men den älskar ju lämmel och följer lämmelcyklarna. Så den, den har en riktig hang-up på mm. lämmel. Och rödräven, den, den är överallt. Den, den bor var som helst, den äter vad som helst, den är bara... Ja. En opportunist. Ja, precis. Den gillar allt på en buffé. Och eh, om man skulle vilja se en, en, en rödräv eller en fjällräv, mm. kan man göra då? Ja, fjällräven har nog många sätt, kan jag tänka mig. Mm -hmm. Rödräven menade jag. Ja, jag tänkte. Så är jag fjällräven. <laughs> ja. Jag tänkte ha dem. <laughs> Nej, fjällräven är, det här är ett av våra mest sällsynta däggdjur. Så, ja. så fjällrävar är... Får man se dem? Alltså det är bland det mest speciella som man kan vara med om, tycker jag. Men nu är jag ju fjällrävsnörd också. Fjällrävarna kan man ju se på Karlfjället och de är ju, de tycker om fint väder. Eh, annars är de ju otroligt morgonpigga och också nattaktiva, så det är bästa tiden. När vi ligger och sover, då börjar deras dag så att säga. Ja. Rödrävarna, de kan man se lite vad som helst. Ja, ja. även opportunister där. Ja, även inne i stan. Ja, mm. i trädgården. Ja, men det är samma, det är samma med rödrävarna faktiskt. Att 
kvällar kvällar alltså mellan skymning, skymning och gryning. Mm. Det är då det händer. Ja. Så nästan alla mina fjällrävar mina har jag sett mellan två och fyra på morgonen. Det är då när jag helst av allt bara vill sova. Då hade vi tur med fick se några vid midnatt ungefär. Mm. 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 Ja, det var speciellt. All right, men då har ni fått lära er lite mer om rävar. De mm. två vi har eh, gillar tydligen inte varandra. <laughs> Ska vi lämna myggorna och åka hem? Ja, <laughs> nu får det vara nog. Nu, <laughs> nu går vi vidare. Mm.